Hello, guys! Hello, turminhas do sexto ano, tudo bem com vocês? I hope you're wonderful. Espero que todos estejam assim se sentindo, né? Uh, maravilhosos. Guys, olha só. É, today, né? Hoje, é, eu tô aqui só para fazer um pedido. Vou preparar uma atividade para vocês. Pra gente fixar melhor, pra gente escrever mais frases, pra vocês se atentarem à questão do there be, do existir, do haver, do ter, tá? Então, vou passar pra vocês mais frases, tá? Pra que vocês usem o there is, there are, there is, there are. Isso é muito importante, que vocês saibam, que vocês fixem, que vocês memorizem, né? É que vocês aprendam de fato. Então, vou passar uma atividade para vocês, para vocês uh, praticarem mais, tá? Então, lembrando para vocês, there is, você vai usar quando tiver um substantivo no singular. Então, eu digo assim, there is a book. Tem, a, existe um livro, ok? Now, there are two books. There are two books. Existem, tem, dois livros. Quando é plural, então, quando o substantivo está no plural, ó, books. There are two English books, ok? In my hands, nas minhas mãos, ok? There are two books, two English books. There is, there is one English book. Let me see. There are some pink flowers. There are some pink flowers. Ok? Então, existem. Tens. Tem, tens. <risos> Tem, né? Algumas flores. Para dizer, eu não, não sei muito bem sobre flores, nem sei dizer se são tulipas, né? There are some flowers. Ok? Existem. Tem algumas flores. Some, porque eu, eu disse some, algumas, porque eu não contei, né? Mas vejamos. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. There are nine pink flowers. Existem nove, tem nove, ok? Flores rosa, ok? There are. Everything has to be, to be pink, Ok? Vocês perceberam, né? Quase tudo rosa, né? Parede rosa, blusa rosa, flowers are pink, everything is pink, né? I love pink. Pink is my favorite color, ok? Ok, guys, então vou mandar a atividade, I'll send you the activity, uh, para que vocês pratiquem, né? Mais o there is, there are, eu espero que vocês façam. Eu espero de verdade que vocês estejam fazendo as atividades em casa. Alguns alunos têm mandado para mim no meu e-mail, teachermirelacastro.gmail.com, tá? Vou repetir, teachermirelacastro.gmail.com. Fico muito feliz e satisfeita em receber e tenho recebido sempre dos mesmos alunos, né? Então, assim, quem não me mandou nenhuma mensagem ainda, né? mensagem com as atividades, pode mandar, que eu vou ficar bem feliz e satisfeita. Ok, guys? So, see you next class. I miss you so much. Tô com muita saudade de vocês. And I hope to see you soon. Espero vê-los em breve. Bye, bye.